Witam w kolejnym odcinku Stolarskie Triki z Ameryki i dziś pokażę Wam mój sposób na ostrzenie wierteł piórowych i zwykłych takich czarnych czy do, do metalu czy do drewna i pokażę Wam jak takie wiertło zaostrzyć na wiertło z pilotem dlatego, że jeżeli chcecie coś wywiercić bardzo dokładnie, to jeżeli jest to wiertło za, za, zaostrzone tak standardowo, to po prostu Wam wyrwa, wyrwie brzegi. A jeżeli jest to wiertło zaostrzone na wiertło z pilotem do drewna, to ładnie nam to wytnie dookoła i potem resztę wybierze. I... Mamy ustawione kamerę na szlifierkę. Ważna sprawa, tu mam taki diamentowy stroj do ściernicy czyli jeżeli one są nie za bardzo równo to je po prostu wziąć i splanować żeby były równe jak dużo się szlifuje to ona też kawałki metalu zostają na ściernicy i potem gorzej bierze dlatego warto jest mieć taki stroik niektóre są ceramiczne niektóre są z diamentami jak ten i to ładnie widać że wzięło Oczywiście przy tych operacjach używać e, osłony na oczy jakieś, okulary przynajmniej. Ostrzenie wierteł piórowych w zasadzie jest łatwe, dlatego że, zwłaszcza tych większych, dlatego że musimy naostrzyć tylko tą krawędź i tą. E, ja to ostrzę na oko. Nie, nie przekręcam tego, po prostu jestem leniwy, jak mówiłem, a mam na tyle e, pewną rękę, że mi to wychodzi dobrze. E, no co, okulary na oczy i, i jedziemy. E, często wiertła kupne mają prawie że równe te ramiona. Ja robię tak, żeby brzegi wystawały więcej niż na, po zewnętrznej niż od środka, dlatego że wtedy wybiera nam po zewnętrznej i po, zostaje ładniejsza krawędź na brzegach e, otworu. I najpierw to. naostrzone jest wiertło. Mam nadzieję, że zrobię z tego zdjęcia, ale mam nadzieję, że będzie to widać, jak te krawędzie są po prostu przejechane. Po prostu mam pewną rękę i, i jak do wszystkiego jedni mają jedni mają talent, inni nie mają talentu i na przykład u mnie domownicy wszyscy ostrzą noże kuchenne i te noże są tępe. Ja przeciągnę to dwa razy i wszyscy mówią, jak ty to robisz, kurde, już jak brzytwa. Tak już jest. Po prostu ludzie do pewnych rzeczy mają rękę, do pewnych nie. Ja mam rękę do ostrzenia akurat. Duże wiertła jest, dużo łatwiej ostrzyć. Tu widać po prostu o tym, co mówiłem, że rogi zostawiam dłuższe a i zjeżdżam to do środka. Natomiast małe wiertła, zasada jest ta sama, choć e, używam 
drobniejszego kamienia, bo po prostu ten jest za bardzo agresywny i te ostrze jest malutkie, delikatne, także tak samo zaczynamy od brzegów i potem na, na, na kancie ściernicy ostrzymy kąt w dół i żeby było jednocześnie wgłębienie. Mi zajmuje ostrzenie wiertła dużo szybciej niż zatrzymuje się szlifierka. Po prostu raz, że mam do tego talent, dwa, że mam wprawę, bo robię to tyle lat. Ponad 30 na pewno, dlatego że do czynienia z wiertłami każdy chłopak, zwłaszcza w przeszłości, miał dużo bardziej niż teraz, dlatego że nie było tylu gadżetów elektronicznych iPhone'ów i nie było nawet ani internetu, ani komórek. Na telefon czekałem chyba 15 lat i w końcu się doczekałem. Anyway. No ostrzone jest wiertło, pięknie zrobię. Zrobię z tego zdjęcia. Tu mamy zwykłe wiertło do metalu. I chcemy je zaostrzyć na wiertło z piloty. Robimy to na kancie szlifierki i musimy na kancie tak się wbić, żeby został nam brzeżek i żeby został nam pilot. Najważniejsze, żeby to wyszło nam ta sama głębokość. Na początku oczywiście to będzie trudne i będzie wymagało wiele poprawek, natomiast jak złapiecie wprawy, to będzie to Wam szło szybko. Ja zazwyczaj tył podpiłowuję szybciej, wcześniej na grubszym, na grubszym kamieniu, a potem na drobnym wjeżdżam tylko krawędź. Więc teraz podpiłuję tył, a potem i zacznę wjeżdżać, a wykończę na tej ściernicy, drugiej na zdrobnym ziarnem. Szlifierkę mam za słabo. Tył, tył zebrałem, będzie po prostu łatwiej wjechać. Tak to się odbywa. I drugi. No i musimy teraz to wymodelować. Zatrzymam ją, żeby się było szybciej. W zasadzie z grubsza mamy to zrobione, co widać. Przejdę teraz na kamień drobniejszy. No mamy to z grubsza zrobione i teraz na drobnym kamieniu. Oczywiście woda jest wskazana. I ja mam tu białej melaminy kawałek, dlatego że to musi 
być jednakowo zrobione i najlepiej jest na tle czegoś białego. Po prostu patrzymy na, to, na tle tej melaminy, na to wiertło i wtedy widzimy, czy musimy, który róg jeszcze podpiłować. Jak za mało podpiłujecie tyłu, to potem musicie ten tył jeszcze podpiłować, żeby ten pilot był cienki i ostry. No i to tyle zajmuje właśnie zaszlifowanie takiego wiertła, więc jak się to ma w prawę, to to jest kilka minut i pokażę Wam jaka jest różnica. Teraz sprawdzimy jak nam to wyszło. Nasze naostrzenie. Będę wiercił na białym, żeby to było dobrze widać. I to jest to, co mówiłem, że jeżeli brzegi biorą więcej, to bardzo ładnie to widać, jak wybierają nam brzeg na początek i zostaje nam piękny, piękna krawędź. I nie będę wiercił głębiej, bo to nie ma, nie o to chodzi. Widać, że to tnie nam bardzo, bardzo ładnie. To samo będzie z tym wiertłem. Właśnie widać, że naostrzone jest, że brzegi są dłuższe niż, niż e, e, od środka te, to ramię i to nam właśnie tak wycina, co, co bardzo dobrze widać to e, w kamerze. No, pięknie widać, że są krawędzie ostre i nawet na pomalowanym materiale. Tu mam zwykłe naostrzone wiertło, widać naostrzone wiertło, bez pilota. I nawet jak się najbardziej staramy, to może nam to... to może nam to nie zawsze... Widzimy, że brzegi, brzegi to przeważnie powyrywa, zwłaszcza w materiałach miętszych. A jeżeli mamy wiertło z pilotem, tak jak mówiłem, zaczyna nam, bierze nam brzeg i dopiero środek, I widać, że, że nam to, że ładnie nam to tnie. Oczywiście z tego wszystkiego zrobię zdjęcia. W odcinku tym pokazałem Wam, jak ja ostrzę wiertła piórowe i jak robię ze zwykłego wiertła od metalu wiertło z pilotem. To jest bardzo użyteczna wiedza, dlatego że zwłaszcza jak się Wam wiertło złamie, czy coś się stanie, złapiecie śrubę gdzieś, jak wiercicie to wiedzieć, jak to po prostu zaostrzyć ponownie. Zwłaszcza wiercenie z pilotem w drewnie jest użyteczne, bo takie wiertło jak do wiercenia do metalu, to może być podkołki, ale gdzieś 
jak obiercamy różne rzeczy, które nie zawsze nam przykrywa jakaś flansza i krawędzie są widoczne, to dobrze, żeby to było po prostu bardzo ładnie zrobione. Ja do metalu wiertła oczywiście ostrze z ręki, jak to się mówi, ale są do tego przyrządy, które można kupić i dają one akceptowalną jakość na ostrzenia. Oczywiście warto jest się nauczyć to robić ręcznie. Na pewno większość z Was, jeżeli oglądacie ten program, to już to umiecie, dlatego że na ostrzenie wierteł to jest podstawowa umiejętność każdego chłopaka bynajmniej w moich czasach było, dlatego że nie było żadnych przyrządów i jak chcieliście coś wywiercić, to musieliście zrobić to sami. No co, jak się podobało, to oczywiście dajcie lajka. Jeżeli zainteresował Was ten program, macie jakieś pytania, dajcie, napiszcie w komentarzach. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału i zapraszam do oglądania następnych odcinków i niech moc będzie z Wami.